যে মানুষ মানুষের বেদনায় কেদেছিল না জীবন মদিনা যে মানুষ মানুষের বেদনায় কেদেছিল না জীবন মদিনা সেই মান সেই মানুষ যদি হয় এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর সামান্য ভাইয়ের আল্লাহ গুসবাহন তারা করানুল করিমের ভিতরে কত সুন্দর করা বলেন আমার বান্দারা তোমরা যখন জান্নাতে প্যান্ডেলের ভিতরে বসবে তোমরা যখন সাধারণ কোন মাহফিল থাকে না ওই বাগানটা আল্লাহ তালার জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়ে যায় যুবকদের মতো চিৎকার করে বলুন আল্লাহ আমার নেমত পাবার পরে তোমরা আটকে আমার প্রশংসা করবে আমার নিয়ামত পাওয়ার পরে একবার যখন আলহামদুলিল্লাহ বলবে একবার যখন সুবাহন আল্লাহ বলবে একবার আল্লাহ আকবার বলবে আল্লাহ আকবার সুবাহন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার বলতে দেরি হবে বন্দরা তোমার শোনো আমার নিয়ামতের ভান্ডারের দরজা তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ তালা রিজার্ভ করে দিলাম বলুন সুবাহন আল্লাহ আর যারা এই নিয়ামতের সুখ্রি আদায় করবে না না সুখ্রি করবে মনের ভিতরে ভাবছেন যে বক্তার সুর যদি ভালো হয় আলোচনা যদি ভালো হয় তাহলে কিছুক্ষণ বসবো আর সুর যদি ভালো না হয় আলোচনা যদি ভালো না হয় তাহলে আমরা শুনবো না আমার এখান থেকে চলে যাব এই জন্য আমাদের নিয়াতকে আমরা আগে ঠিক করে নেই সঠিক করে নেই সই করে নেই আমরা নিয়াতকে যদি আমরা সই করতে পারি এক একটা আয়ত কারিমা এক একটা হরফ তেলেওয়াত করা তেলেওয়াত শোনার কারণে এক একটা হরফ শোনার কারণে আপনার আমার আমল নামায় চল্লিশ বছর নপরিবাদাত করলে যত পরিমাণ নেকি হতো অত পরিমাণ নেকি বান্দার আমল নামায় আল্লাহ তারা দান করে দেবেন চিৎকার করে বলুন আল্লাহ আকবর সম্মানিত ভাইয়া মুশ্রিকি জমিনের মালিক যদি আল্লাহ হয় তাহলে আইন মানতে হবে কার আল্লাহ আইন মানতে রাজি আছেন যারা যারা দুই হাত দেখান তারা তারা নিল্লা হয়ে থাকবে আল্লাহ <laughs> আল্লা 
আল্লাহ তারা বলছেন নবী আমার আপনি আপনার উম্মতদেরকে ট্রেনিং দিন আপনার উম্মতদেরকে বলে দিন আপনার উম্মতগুলির নামাজ যেন হয় আমি আল্লাহ তালার জন্য আমরা নামাজ পড়ি কার সন্তুষ্টির জন্য জনবরণ কার কোন ভাইকে খুশি করার জন্য জার্মান মেম্বারকে কোন নেতাকে খুশি করার জন্য আমরা নামাজ পড়ি না কথা বলুন ঠিক কিনা তাহলে আল্লাহ তালা বলছেন তোমার উম্মত গুলিকে তুমি বলে দাও তোমার উম্মত গুলির নামাজ যেন হয় আমি আল্লাহ তালার জন্য চিৎকার করে বলুন আল্লাহ আকবর শুধু তাই নাই তোমার উম্মাদ গুলিকে বলে দাও তোমার উম্মাদ গুলির নামাজ যেন হয় আমি আল্লাহ তালার জন্য তোমার উম্মাদ গুলির কোরবানি যেন হয় আমি আল্লাহ তালার জন্য তোমার উম্মাদ গুলি দুনিয়ায় যতদিন বেঁচে থাকবে তার জীবনটা যেন হয় আমি আল্লাহ তালার জন্য তোমার উম্মাদ গুলিকে তুমি বলে দাও তোমার উম্মাদ গুলি যখন মৃত্যুবরণ করবে ওই উম্মাতের মরণটা অর্জন হয় আমি আল্লাহ তালার জন্য যুবকদের মতো চিৎকার করে বলুন আল্লাহ আকবর তাহলে এই ময়দান আসলাম কার সন্তুষ্টির জন্য একটু আওয়াজ করে বলুন কার তাহলে আইন মানতে হবে কার আপনারা আল্লাহর আইন মানতে রাজি আছেন তো কারা কারা রাজি আছেন ডান হাত উঁচু করেন ডান হাত লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির হাত নামান আমি একটু পরীক্ষা করতে চাই ভোটের সময় একজন প্রার্থী যখন ভোটারের কাছে যায় যাওয়ার পর যখন বলে ভাই আমাকে একটা ভোট দিবেন সে কিন্তু প্রার্থীর সামনে বলে না যে আমি তোমাকে ভোট দেব না সে বলে হ্যাঁ আমি ভোট তোমাকেই দেব আরেকজন প্রার্থী যখন আসে এক হাজার টাকার একটি নোট যখন তার হাতের মধ্যে দেয় যখন বলে ভাই আমাকে একটা ভোট দিয়েন সাথে সাথে বলে যে ভাই ভোট অবশ্যই তোমাকে দেব কারণ তোমার কাছ থেকে এক হাজার টাকা আমি পেয়েছি আর কারোর কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা কিছুই পাই নাই এই জন্য ভোটটা আমি তোমাকে দেব এখন আপনারা আল্লাহর আইন মানার জন্য হাত পোশাক করেছেন আমি পরীক্ষা করার জন্য হাত উষা করতে বললাম হাত উষা করেছেন আপনারা ভোটারের মতো হাত উঠিয়েছেন না ইমানদার মুত্তাকে পরস্কারদের মতো হাত উঠিয়েছেন আমি একটু সম্মানিত ভাইরা অষ্টান্ন নাম্বার সোনাপ আঠাশ নাম্বার পারাপ দুই নাম্বার সাপা সোরান নাম হল সোরা মোটা দালাপ আয়াত নাম্বার হল এগারো আল্লাহ তারা বলেন আল্লাহ তারা বলেন বান্দারা যখন কোরআনের মজুরি হবে কোরআনের মজুরি সে যখন কোরআন থেকে কথা বলা হবে তোমাদেরকে যখন বলা হবে সকল আল্লাহর সকল পান থেকে নড়া চড়া করে বসতে হবে এটা আমার কোন কথা নয় আল্লাহ তালার কথা আল্লাহ তালা কোরআনে বলে দিয়েছেন জিকির করি সকলকে নড়াচড়া করতে হবে যদি না নড়াচড়া করেন তাহলে কিন্তু আল্লাহর আইন মানা হলো না আপনার হাত হচ্ছে করা করছেন এক ইঞ্চি যদি সত্য হয় তাও সত্য হবে যখন তোমাদেরকে বলা হবে সামনের ফাঁকা জায়গাগুলি তোমরা পূরণ করে বসবে তোমরা দেরি করবে না সামনের ফাঁকা জায়গাগুলি তোমরা যদি পূরণ করে বসো আল্লাহ তালা বলেন কত সুন্দর করে বলে দিলেন কেমতের দিন কঠিন মুসিবতের ময়দান যদি হয়ে যাবে আল্লাহ ওই 
प्रशस्त कर दीबें चित আল্লাহত <laughs> श्रवण कर नबीजी बृष्टिपर्षण चित्कार कर दीजिए घर भवेश करते देरी होबी शरीर आल्ला बृष्टि बर्षण हम खा देखे 
বাইরে গেলাম দৃষ্টিপাত করলাম আমি লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম আমার মাথার আপনার মাথার উপরে বৃষ্টির ফোটা বর্ষণ হচ্ছে তাই আমি তড়ি ঘড়ি করে প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম নবী যে বললেন সারা এটা কোন সাধারণ বৃষ্টির পানির ফোটা নয় এটা হলো রহমতের ফোটা বৃষ্টির মতো আমার মাথার উপরে আল্লাহ তালা বর্ষণ করতেছিলেন যুবকদের মতো চিৎকার করে বলুন আল্লাহ কি খারাপ লাগছে নাকি বলেন খারাপ লাগছে শেষ করে দেবো নাকি সামনে তো ভাইয়ের बृष्टिर फोटारे आल्ला तला बर्षण कर महफिर बस आलोचना स्त्री धारण कर जमीर मत चार शांति शुद्म कारण कारण स्त्री स्वामी के भलो कथा बोले स्वामी संगे भलो भाव कथा बोले स्त्री बोन आसे 
স্ত্রীর ভাই যদি আসে বাবা মা যদি আসে তারা অর্ডার করে যে এই বাজারগুলো কিনে নিয়ে আসো তাদের কথা মতো আমরা বাজার করি কিন্তু আমাদের বাবা মার সঙ্গে আমাদের ভাই বোনের সঙ্গে স্ত্রীরা ভালো ব্যবহার করতে চায় না কথা বলুন ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়ারা এজন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাদিসের ভেতরে বলছেন प्रवेश कर মোহাম্মদ সকলেই বলুন সম্মানিত ভাইয়ারা করুন কারিমের তারপর বলবে চিৎকার করে বলুন সুবাহান আল্লাহ কারণ বিতাড়িত শয়তান আমাদেরকে অসা দিচ্ছে পুটে নিয়ে তো তারা বলতে চাচ্ছে শয়তান সবসময় মানুষের ভিতরে কাটি দেয় যে কোরআনের ময়দানে বসবে কিন্তু যদি তোদের তারের সঙ্গে তাল যদি বিল না হয় ওখানে এক সেকেন্ড থাকবে না ওখান থেকে তোমরা উঠে চলে যাবে শয়তান কিন্তু সবসময় আমাদের এই অসহ দিচ্ছে কিন্তু আল্লাহ সুবাহান তারা কোরআনুল কারিমের ভিতরে বলছেন এই আউদ বিল্লাহ আউদ বিল্লাহ হিমিনের শয়তান রাজীবের ব্যাখ্যার ভিতরে আল্লাহ সুবাহান তারা কত সুন্দর করে বলে দিয়েছেন যারা चिंता कर महफिले भरे हट्टोल कुरान महफिल थे मानुष के कि बेर आना जाए कुरान महफिल के बंद करा जाए कथा बोलो ठीक क्या चाय चीनी खाइते भलोबाशे मुसलमान कथा भलो लगे ना तरफ मुसलमान 
الله بأفواههم الله متم نوره ولو كره الكافرون الله कथा हिंदी सीरियल इष्टर जलसा घरे घरे बधाई से गोलमाल है रे जी सिनेमा घरे घरे बधाई से गोलमाल कथा बोलन ठीक के ना किनास नाई ने पड़े पोला शाहरुख शाहरुख भाव देखाई बसर दशक मेयर बयोश चल चलो ने कारी नाई हिंदी सभी ना चम देखे हिंदी सभी ना चम देखे होइला शबाई बेशामल इष्टर जलसा घरे घरे बधाई से गुलमाल है रे जिसे निमा घरे घरे बधाई से गुलमाल कथा बोलूं ठीक के ना दादर बोयो शासी बसुर शेव ना से ताले ताल दादर बोयो शाशी बसर हिंदी सो भी रिपागल शाओ पाशर बाले र मादन डे कोई तुम से प्यार करती हो काजर में ये जोरी न हाई हिंदी सो भी रिपागल शाओ पाशर बाले र मादन डे कोई तुम से प्यार करती हो हिंदी सो भी ना चम देखे हिंदी सो भी ना चम देखे होइला शबाई बेशामल इष्टर जलसा घरे घरे बधाई से गुलमाल है रे जी सिनेमा घरे घरे बधाई से गुलमाल कथा बोलूं ठीक के रब शब्द बार रब अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले माँ बोले रब जो दी चाटी काज कोरी अल्लाह उस भारत आरब जन्नत रट्टी दो जाशे माँ बंदर जन्नो खुले दिवे एक नंबर बोलो अल्मर वादी दा सल्लत कम सगा माँ बोले रा पास वक्त नमा आज दाई करो बे दो नंबर बोलो सामस शहरा का रंडर मासर फरोसियम बुरी तरह परन करो बे तीन नंबर बोलो वह तो आद बाला हा शबरी खेद मत करो बे अम्रा जोते वास कोरी ना क्या लो माँ बोले रा बोलते था के हुजूर जातो यास करें शाब की समान बो किंतु शामी के खेत मत करा रवाज जातो ये करें ने क्या नो शामी के किंतु हमरा खेत मत करो बना कथा बोलूं ठेक के ना ये जाएगा ही शब्द सही तो बोलो कोस्टो लगे अभी नॉर्मल लगता है प्रोग्राम कर लाम गोदा बसो नॉर्मल प्रोग्राम करा प्रोग्राम मेरे भीतरे माँ बंदर आलोच भारत भाषा के चादर एक बार हाथ बुली दे आई वही हाथे के तालु ते जो तो परिमाण चूर पड़ बे और तो परिमाण ने की बांध दिया मुल्ल नमाई अल्लाह को सुबहान अगवा तारा दान कर दे बन चितकार कर बन सुबहान अल्लाह आवाज कर बन अल्लाह हु अकबार अल्लाह हु अकबार अल्लाह हु अकबार क्या आपने दर घूम सुने आशन अल्लाह को सुबहान अगवा ताला अभी जो कन नॉलेज प्रोग्राम कर सुनाम प्रोग्राम करार पोरे 
আচ্ছা একটু পরে মোনাজাত শুরু হবে আমরা বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে দূর ভিতরে এসে বসে পড়ি যখন আমরা আমি যখন আলোচনা করলাম যে কোন মা যদি কোন মা যদি কোন স্বামীর মাথায় একবার হাত বলায় হাতের তালুতে যত পরিমাণ চুল পড়বে এত পরিমাণ নেকি বান্ধের এমন লমাই আল্লাহ সুবাহ দান করবেন বরুন সুবাহান আল্লাহ আর এত পরিমাণ গোড়া বান্ধের এমন লমা থেকে আল্লাহ তারা মাফ করে দেবেন বরুন সুবাহান আল্লাহ আলোচনা শেষ করে যে বাসেই খাওয়া সেই বাসেই যখন গেলাম সেই দাদি আমাকে বললো হুজু তুমি আমার পোতা সেরের বয়সী তুমি যে অস্ত্র করলে অস্ত্র ভাড়া হলো কিন্তু তুমি যদি তোমার আমার স্বামী অর্থাৎ তোমার দাদার মাথায় যদি পাঁচ ব্যাটারি দশ লাইট দিয়ে যদি লাইট মেরে দেখেন আমার স্বামীর মাথায় একটা চুল তুমি পাবে না আমার স্বামীর মাথা আল্লাহ তালা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বানিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ এত টাক মাথায় একটা চুল মাথায় নেই কিছুদিন আগে বাংলার জমির এক মন্ত্রী ইসলাম থাকবে না ইসলামের নাম রাখবে না ইসলাম বাদ দেবে কখনো মসজিদের মেম্বর এসে বক্তব্য দেয় আবার কখনো গানের কনসার্টে ডান্স করে আপনারা দেখেছেন না ইসলাম ঠিকই আছে আল্লাহ তারা তাকে সাদাই করে দিয়েছেন কানাডাই যে লাদি খেয়ে দুবাই এসে লাদি খেয়ে আবার আসতে করে জাগার খুঁটি জাগায় চলে আসছে কথা বলুন ঠিক কেনা এজন্য ইসলাম নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করবে ইসলাম থাকবে তাদের নাম নিশানা যুদ্ধলার সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে কথা বলুন ঠিক কেনা এজন্য স্বামীর খেদমত করবে ওই স্বামী যদি স্ত্রী সম্পর্কে বলে যে আমার স্ত্রী ভালো ছিল আল্লাহ তারা ওই স্ত্রীকে আল্লাহ তারা ওই বান্দিকে বিনা বিচারে মাফ করে স্বামীর সার্টিফিকেটে আল্লাহ তারা ওই বান্দিকে জান্নাতের মেহমান বানিয়ে দেবেন চিৎকার করে বলুন সুহান আল্লাহ এখন স্ত্রীদের কারণে অনেক সন্তান পিতা মাতাকে পার করে দিচ্ছে কথা বলুন ঠিক কেনা আপনার আওয়াজ করুন না কেন আমার এলাকায় আছে বইয়ের কারণে সন্তানটা কোন পিতা মাতাকে ভাত দেয় না পিতা মাতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে পিতা মাতাকে দেখতে পারে না পিতা মাতার সঙ্গে অকট্য ভাষায় গালাগালি তুরস্কার করে সন্তান স্ত্রী নিয়ে আলাদা থাকে পিতা মাতা না খেয়ে থাকে খারাপ বস্ত্র পরে থাকে কিন্তু সেই পিতা মাতাকে এমন কলঙ্কার সন্তান রয়েছে যারা পিতা মাতাকে খোঁজ খবরও নেয় না কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য আমি মাঝে মধ্যে বলে থাকি যে মা আমাদেরকে কত কষ্ট করে বাবা আমাদেরকে কত কষ্ট করে লালন পালন করেছেন বাবা আমাদের কত কষ্ট করে মানুষ করেছেন মা আমাদের গর্বে ধারণ করে লালন পালন করেছেন সেই কষ্টের কথা যদি আমরা একবার ভাবতাম চিন্তা করতাম তাহলে আমরা পিতা মাতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারতাম না কথা বলুন ঠিক কেনা সম্মানিত ভাইয়েরা আমি মায়ের আলোচনা দিকে চলে যাব আল্লাহ গুসান কারিমের ভিতরে কত সুন্দর করে বলা দিলেন একটা ছেলে তার মাকে বলছে মা তুমি যে প্রতিদিন এই দুধের খোটা দাও তুমি যে বলো যে সন্তান তো দুধের ঋণ আমি শোধ করে দিব সন্তান তুই যে বলিস তোমার দুধের ঋণ আমি শোধ করে দিব মা বলতে চাইলো সন্তান বাচ্চা থাকে ওই থলিটা মাত্র দশ ইঞ্চ লম্বা জন বলুন কয় ইঞ্চ লম্বা মাত্র দশ ইহাম্মদ সম্মানিত ভাইয়া সাত মাস এক দিনের দিনে বাচ্চার পা নিয়ে মায়ের মায়ের কলিজার নিজে সেট করে দেওয়া হয় জানতে চাইলাম মাকের মাকে কি কষ্ট হয় না মার কি কষ্ট হয় না মা বলতে লাগলো শোনো সন্তানের পা যখন মায়ের কলিজার নিজে সেট করে দেওয়া হয় সন্তান যখন এগার ইঞ্চ লম্বা হয়ে যায় সন্তানের পা দ্বারা মায়ের কলিজা এক ইঞ্চে উপরে উঠে যায় 
ওই মা তখন কষ্ট হরিও সন্তানের ব্যথা সন্তানের যন্ত্রণা মা কষ্ট করে সহ্য করে জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সম্মানিত ভাইরা ভালো করে বলুন আমি এক ডাক্তারের কাছে পরামর্শ চাইলাম ডাক্তারকে বললাম স্যার সন্তানের পা যখন মায়ের কোলে নিউ সেট করে দেওয়া হয় সন্তানের পা ধরে কোলে যা যখন এক ইঞ্চ উপরে উঠে যায় মা কি কষ্ট পায় না ডাক্তার বলতে লাগলো ও বাবা শোনো সন্তান যখন পনেরো ইঞ্চ লম্বা হয় সন্তানের পা ধরা মায়ের কোলে যেটা পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চ উপরে উঠে যায় শুধু তাই না সন্তান যখন মায়ের পেটের ভিতরে থাকে ওই সন্তান ওই মাকে এক নয় দুই নয় সাড়ে চার হাজারের বেশি লাথি মায়ের কলিজার ভিতরে আমরা মেরেছি চিৎকার করে বলুন আল্লাহ আকবর এই লাথি শুধুমাত্র আমি মারি নাই এই লাথি আপনারা মেরেছেন সকল মানুষ পৃথিবীতে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে সকল মানুষ মায়ের করে যাই সাড়ে চার হাজারের চার হাজার বারের বেশি লাথি মায়ের করে যা আমরা মেরেছি ও কপাল পাড়া মুসলমানেরা সেই মা কেমরা চিনলাম না মায়ের কি কোন কষ্ট হয় না তুমি কি জানো সন্তানের পা ধরা মায়ের করিজা যখন পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চ উপরে উঠে যায় ওই মা ছটপট করতে থাকে মা শুইতে পারে না ঘুমাইতে পারে না খাইতে পারে না একবার মা চিত হয়ে ঘুমাই একবার মা কাছে ঘুমাই একবার মা না ঘুমি সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মা পার করে দেয় ওই সন্তান ওই মা কত কষ্ট করো তোমাকে তরমুজের মতো পেট কি টেনে টেনে বড় করে তোমাদের মানুষ করেছেন সেই মাকে যদি তোমরা কষ্ট দাও আল্লাহ তালার নবী চলাফেরা করে স্বামীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না জি বাংলা ইস্টার জলটা নিয়ে যারা ব্যস্ত থাকবে তারা আল্লাহ তালার জান্নাতে প্রবেশ করবে না আর তিন নম্বর হলো যে সন্তানেরা পিতা মাতাকে কষ্ট দেয় পিতা মাতাকে অবদ্ধ পিতা মাতাকে কষ্ট দেয় পিতা মাতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে যে সন্তানেরা সেই সন্তান কখনো আল্লাহ তালার জান্নাতে প্রবেশ করবে না চিৎকার করে বলুন নাউজবিল্লাহ আমি ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম ডাক্তার সাহেব কোন কেমিক্যাল রিপোর্ট আছে কিনা ডাক্তার সাহেব বলতে না করো আমাকে বলতে লাগলো সর বাবা কেমিক্যাল রিপোর্ট হলো লন্ডনে নয়টি বড় বড় কেমিস্ট্রিতে নয়টি বড় বড় ডাক্তার মায়ের করিজা আর বাবার করিজা নিয়ে গবেষণা করেছিল মায়ের করিজা বাবার করিজা নিয়ে গবেষণা করার পরে তারা রিজাল্ট দিল তারা বলতে লাগলো সাড়ে চার হাজার লাথির ভিতরে সর্ব ছোট যে লাথিটা রয়েছে ওই লাথিটা যদি কোন সন্তান তাদের পিতার করে যায় যদি মারতো পিতার বুকে যদি পেটে যদি মারতো তাহলে ওই পিতার সঙ্গে সঙ্গে জায়গায় মারা যেত যুবকদের মতো চিৎকার করে বলুন আল্লাহ আকবর আমি জানতে চাইলাম ও ডাক্তার সাহেব আর কি রেপোর্ট আছে ডাক্তার সাহেব বলতে লাগলো ও মাওলানা সরব ও বাবা সরব কোন সন্তান যদি ভালোবাসে যুবকদের মতো চিৎকার করে বলুন সুবহান আমি জানতে চাইলাম আর কোন তথ্য আছে কেন ডাক্তার সাহেব বলতে লাগলো সাড়ে চার হাজার লাথির ভিতরে মায়ের পেটের ভিতরে যখন লাথি মারে প্রথম লাথি মারার সাথে সাথে মায়ের জড়াইয়ের পর্দা গুলি ফেটে যায় মায়ের জড়াইয়ের মায়ের জড়াইয়ের পর্দা ফেটে যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন ওই সময় 
পৃথিবীর সমস্ত পানি যদি মায়ের মুখের কাছে এনে দেওয়া হয় আর মা যদি সব পানি খেয়ে ফেলে তারপরেও মায়ের করে যা ঠান্ডা হবে না যুবকদের মতো চিৎকার করে বলুন আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা ঐতিহাসিক তিনটা লাতির ভিতর দ্বিত নম্বর লাতি যখন মরে মায়ের ডিম্বের পর্দা গুলি ফেটে যায় মা রক্তাক্ত হয়ে যায় मृदु भाव फेटे जाए तक अज्ञान हो जाए मुसलमान तक अज्ञान हो जाए সাথে সাথে সন্তান দুনিয়ার বুকে জন্মগ্রহণ করে কিছুক্ষণের ভিতরে ডাক্তাররা যখন নাকের ভিতরে একটা যন্ত্র দিয়ে খসা মারে গালের ভিতরে একটা মেশিন দিয়ে গোতা মারে কিছুক্ষণের ভিতরে সন্তান যখন উম্মা উম্মা বলে ডাকে ডাক্তাররা বলতে লাগলো ওই উম্মা ডাকটি ইথর দিয়ে ধরলাম আর মায়ের বুকের উপরে মায়ের পরিবার উপরে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রটি সেট করলাম আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম সন্তান উম্মা ডাকটি मायर सामने थे घाटी जंत्रणा करना घाटी व्यथा करना सन्तान जो बाहर चले जाए दूरी जो चले जाए मार घाटी आवार कुट कुट करे कमल मारे मार घाटी आवार बेता शुरू करे शंतन जगर मायरे शाम ने आशे आवार मायरे घर बेता बिना टीट मरे बिना मिडिसिन अल्लाह ताला भालो करे दे जुब देर मत बोलो नल्ला हो अकबार शम्मने तो भाई रब ये लोग व्यक्ता सेने एक टा मायरे सेने लेकिन बोला जरूर मायरे कैसन किस दिन पुरे क चलते महिला उठे दीब और खाब सारा दिन एक फोटा पानी मा मुखे चित्कार कर बाबार जन्म पांडवी कंगी क 
ওই সন্তান এমন মায়া লাগাইলি এমন দেশে চলে গেলি সারা দিন কষ্ট করে পরিশ্রম করে তোর বাবা আমাকে चिंता घटना आघात कर कारण मृत्युबरण कर घूम पड़ल एक अपेक्षा करो तुम सन्तान के घूम भाड़ा ना पड़ी दरजा खुलते एक घंटा दुई घंटा तीन घंटा बहरे अपेक्षा कर लें कर पर सतान बोझ फिर आसल सतान बोलते लगल बहरे कष्ट दरजार सामने इसे डाकाटी करीब आ तुम तीन घंटा पर दरजा खुलले स्त्री बोल हमारे सन्तान घुमा सन्तान कान्न काटी कर दूध खबर चलम एक देरी हो मन कष्ट नहीं सतान तक भावते लगल अभी तो मायर गर्वे छम मायर चले ग मायर घरे जातन कर 
সন্তানের মাথায় হাত বলে আর বলে বাবা আমার কোন কষ্টের কথা মনে নেই আমি সন্তান আমি মা তুই আমার কাছে কোন প্রকার অন্যায় করিস নি ভুল বুঝতে পেরে এসেছিস আমি মা হয়ে তোকে ক্ষমা করে দিলাম বলুন সম্মানিত ভাইয়ারা এই মায়ের আলোচনার ভিতরে আপনারা সকলে জানেন পানির পাত্রে গেল পানির কলসের কাছে যখন গেল যাওয়ার পরে দেখলো কলসের ভিতরে পানি নাই বাইজিত ভাবলো মা পানি শেষে মাকে পানি খাওয়াতে হবে বাইজিত পাত্র নিয়ে বাইরে চলে গেল দূর থেকে পানি সংগ্রহ করে ঘরের ভিতরে যখন আসলো আসার পরে দেখতে পেল মা অসুস্থ শরীর নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন বাইজিত মাকে না ডেকে মায়ের মাথার কাছে সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমালেন চিৎকার করে বলুন সুবাহান গভীর রাজনীতি তাহার দুধের সময় বাইজিতের মায়ের যখন ঘুম ভেঙে গেল বাইজিতের মা যখন ঘুম থেকে সজাগ হয়ে গেলেন বলতে লাগলেন আবার যদি তুমি পানি চাও তাহলে আবার পানি যদি দেরি হয়ে যাবে এর জন্য পানি এনে তোমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারা রাত পার করে দিয়েছে বলুন সুবাহান বাইজিতের মা সন্তুষ্ট হয়ে গেল খুশি হয়ে গেল বাইজিতের জন্ম আল্লাহ তালার দরবারে দোয়া করে দিলেন বলতে লাগলেন আল্লাহ বাইজিতের ব্যবহারে আমি বাইজিতের মা খুশি হয়েছি সন্তুষ্ট হয়েছি আমার বাইজিতকে তুমি সুলতানুল সুলতানুল আরিফিন বানিয়ে দিও যেন বলুন সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়ারা যে ছেলেটির কথা বলছিলাম ওই ছেলেটি বইয়ের কথা মতো এবারে চলে গেল শ্বশুর বাড়ি শ্বশুররা ধনী মানুষ ছিল ধনী মানুষ টাকা পয়সা দিয়ে জামাইকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিল এক নয় দুই নয় পাঁচটি বছর পার করলেন পাঁচটি বছর পরে লন্ডন রাব হওয়া লন্ডন রাব হওয়া তার শরীরে ম্যাচ করে নাই কিছুদিন পরে পেলেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে গেল রোগগ্রস্ত হয়ে গেল সরকার বলল ভাইরাস মার্কে মানুষ আমার দেশে রাখবো না ওই ছেলেকে বললো তোমাকে পনেরো পনেরো দিনের ভিতরে দেশে চলে যেতে হবে সন্তান তিনটা চুরি দেখলো একটা স্ত্রীর কাছে একটা শ্বশুর শাশুড়ির কাছে একটা বাবা মায়ের কাছে চিঠি যখন তিনটা লিখল শ্বশুর শাশুড়ির পক্ষ থেকে একটা চিঠি সেখানে চলে গেল তাদের ভিতরে লেখা হয়েছে বলা হয়েছে বাবা তুমি তো দেশে বিদেশে আর থাকবা না দেশে চলে আসবা আসার সময় বিদেশ থেকে আমার জন্য একটা সুন্দর শাড়ি আর তোমার শ্বশুরের জন্য সুন্দর প্যান আমার বান্ধবীরা বিদেশ থেকে যখন আসে বান্ধবীর স্বামীরা তাদের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসে বিদেশ রাতর গুলি ভালো বিদেশের পারফিউম গুলো ভালো বিদেশ থেকে তুমি নিয়ে আসবে আর পিতা মাতার সিটি যখন সন্তানের কাছে পৌঁছাল পিওন যখন দরজারের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকতে শুরু করলো সিটি এসেছে সিটি এসেছে সন্তান বলল স্ত্রী চাইল দুনিয়ার সব সম্পদ শ্বশুর শাশুড়ি চাইল দুনিয়ার সব সম্পদ আমার বাবা মা যদি দুনিয়ার সম্পদ চাই তাহলে আমার জীবন রেখে লাভ হবে না গায়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন চালিয়ে এই দেশে আমি মৃত্যু বরণ করব আত্মা হত্যা করব চিৎকার করে বলুন আল্লাহ আকবর এবার বাবা মার চুরি যখন সন্তান পেল সন্তান পড়ার পরে বাংলা চিঠির ভিতরে লিখতে লিখলেন লিখে পাঠিয়ে দিলেন সন্তান যখন তুমি দেশে আসবে কিছু ভাঙটি টাকা নিয়ে আসবে আসার পথে ফকির মিসকিন অসময় যারা পাবে যাদেরকে পাবে তাদেরকে দাম করতে করতে আসবে কারণ কিছুদিন আগে আমি শুনেছি আমার এলাকায় বিদেশ থেকে ফেরার পথে পেলেন বিধ্বস্ত হয়ে পঞ্চাশ থেকে সত্তর জন মানুষ মারা গেছে এত সুন্দর তারা আসার জন্য গহনা গাটি কত সরঞ্জাম পাতি কিনে তারা দেশের জন্য আসছিল তারা দুনিয়ার মুখ দেখতে পায় নাই চির দিনের জন্য না বিদায় হয়ে গেছে মা বলতে লাগলো সন্তান আমি জানি দান করল আল্লাহ তারা বিপদ আবাদ বড় মসবত দূর করে দেয় আসার পথে দান করতে করতে আসবে মায়ের কথা মতো সন্তান কানতে লাগলেন কিছু টাকা ভাঙতে কিছু টাকা নিয়ে পথে রওনা হয়ে গেল ইয়ার পরে যখন নামলো নামার পরে শ্বশুর চলে গেল শাশুড়ি চলে গেল বলতে লাগলো যাওয়া আমার জন্য কি আনছো ছেলে বললেন 
আমি তোমাদের জন্য কিছু আনতে পারি নাই আমার নিজের শরীর বাসে না তোমাদের জন্য কি আনবো স্ত্রী চলে গেল আমার জন্য কি আনলেন স্বামী বলতে লাগলো তোমার জন্য কিছু আনতে পারি নাই বাংলাদেশে পাওয়া যায় সেখান থেকে কিনে দিব স্ত্রী বলল তুমি রোগগ্রস্ত স্বামী ভাইরাস গ্রস্ত স্বামী তোমাকে আমি আর রাখতে চাই না তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে আমি চলে গেলাম শ্বশুর শাশুড়ি জামাইকে ফেলে চলে গেল কিছু দূর সামনে যাওয়ার পরে বৃদ্ধা বাবা এবং মা ওই ইয়ার পরে এক পান্নার দাঁড়িয়ে রয়েছে সন্তান মনে মনে ভাবছে পাঁচটি বছর বাবা মার সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখে নাই সম্পর্ক রাখে নাই মনে হয় বাবা মা আমার জন্য এখানে আসে নাই কিছু দূরে যাওয়ার পর দেখতে পেল মা এবং বাবা একটা ময়লা বস্ত্র পরে বাবা এবং মা বসে রয়েছেন সন্তানকে দেখে মা চিনতে পারল সন্তান তুলি ধরলে বললো মা পাঁচটি বছর তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি নাই মা বলতে লাগলো বাবা পাঁচটি বছর তুমি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে কি হয়েছে পাঁচটি বছরের ভিতরে প্রত্যেকটা দিনের ভিতরে পাঁচটি মিনিট তোমার কথা ভুলে আমরা থাকতে পারি নাই জোরে বলুন আল্লাহ আকবার সন্তানকে বলল সন্তানকে বলল ও সন্তান তোমার শরীর মনে হয় ভালো না তোমার শরীরে কি হয়েছে বলো সন্তান বলল আমি আর মাত্র পনেরো দিন বাসবো পনেরো দিন পর আমি মৃত্যুবরণ করব কারণ আমার শরীর ভাইরাল হয়ে গেছে আমার শরীর আর বেশি দিন চলে না আমি আর বেশি দিন বাস আমি আর বেশি দিন বাসবো না মা এবং বাবা সন্তানের কথা শোনার পরে এয়ারপোর্টের ভিতরে সিজদায় পড়ে গেল সিজদায় পড়ে যাওয়ার পরে আল্লাহকে বলতে লাগলো আল্লাহ আমাদের হায়াত তো ফুরিয়ে যাওয়ার মতো হয়েছে আমরা আর বেশি দিন দুনিয়া তো হয়তো বাসবো না বয়স আমাদের আশি থেকে নব্বই বছর হয়ে গেছে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তারা কুদরতি পানি দিয়ে ওই সন্তানকে সুস্থ করে দিলেন ওই সন্তান চিরদিনের জন্য সুস্থ হয়ে গেল যুবকদের মতো আমরা সকলের জন্য পিতা মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে জান্নাত করাই করতে পারে সেই তাফিক আল্লাহ তার আমাদের সকলকে দান করেন সকলেই বলুন আল্লাহ সমর্থ ভাইরা এই ময়দানে কার বাবা কার মা নেই আমি জানি না আপনারা একটু হাত উঁচু করেন যার বাবা এবং মা নেই একটু হাত উঁচু করে আপনাকে দেখান যাদের বাবা এবং মা নেই হাত উঁচু করেন হাত নামান এবার শুধুমাত্র যাদের বাবা নেই তারা হাত উঁচু করবেন শুধুমাত্র যাদের বাবা নেই তারা হাত উঁচু করবেন হাত নামান এবং যাদের মা নেই তারা হাত উঁচু করবেন যাদের বাবা মা উভয় বেশি আছে তারা একটু হাত উঁচু করবেন এখানে এই সংখ্যা বেশি কিন্তু এই হাত নামান এই সংখ্যাগুলি বেশি কিন্তু এই সংখ্যার ভিতরে আবার সমস্যাও বেশি এই সংখ্যাগুলি এখন যার কথা শুনে হোক না কেন পিতা মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে চায় না কথা বলুন ঠিক কেনা এজন্য আমরা সকলেই পরিবর্তন হয়ে আল্লাহ সুবাহান তার আর জান্নার জন্য আমরা সকলেই জান্নাতের মেহমান যেন হতে পারি আল্লাহ তারা আমাদের সকলকে যা তার পিতা মাতার দুনিয়াতে বেঁচে আছে পিতা মাতার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করব ভালো ব্যবহার করব আর যাদের পিতা মাতা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে তাদের জন্য দেওয়া হবে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তারা আমাদের সকলকে মাফ করে জান্নাতের মেহমান হওয়ার তাফিক দান করেন সকালে বলুন আল্লাহ আমিন মোহাম্মদ মোস্তফানবিহাম্মদ মোস্তফানবিহাল মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সন্দারি 
নবী সাফায়তের কান্দারি মদিনাওয়ালা মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সন্লে আলাপ মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সন্লে আলাম কেউ বলে নবী নুরের পুতুল কেউ বলে নবী মদ্রসামতুল কেউ বলে নবী নুরের পুতুল কেউ বলে নবী মদ্রসামতুল নৈশ পুতুল নৈশ মতুল নবী নৈশ পুতুল নৈশ মতুল নোর মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সন্লে আলা মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সন্লে আলা সাফায়তের কান্দারি নবী সাফায়তের কান্দারি মদিনাওয়ালা মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সন্লে আলা আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দুখণ্ড হয় ডুবন্ত সূর্য আবার দায় হয় আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দুখণ্ড হয় ডুবন্ত সূর্য আবার দায় হয় কেমন মজে যা দিলেন নবীর কেমন মজে যা দিলেন আল্লাহ তালা মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সন্লে আলা মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সন্লে আলাম সাফায়তের কান্দারি নবী সাফায়তের কান্দারি মদিনাওয়ালা মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সন্লে আলা মোহাম্মদ মোস্তফা নবী সন্লে চিৎকার করে বলুন মারহাবা আমরা সকলেই কবির জেলাতে নিয়ে সরা ফাতে পরে একবার সরে ক্লাস পরে তিনবার এবং কয়েকবার দুর্দীপ রাহিম পাঠ করি জীবনে যত গুণা করেছি আমাদের গুণার দিকে না তাকাইয়া তোমার ফুরন্ত রহমতের দিকে তাকাইয়া আমাদের প্রত্যেক জীবনের গুণা গুলি তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের হাত দুখানি তোমার দরবারে কবল করে নাও আমাদের জীবনের গুণা গুলি তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ এলাকার যুবক ভাইরা সকলের কোরবানি গুলি তোমার দরবারে কবলের মঞ্জুর করে নাও 
গভীর রোজরে পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আল্লাহ তাআলা কথা বলা হলো আলোচনা করা হলো আল্লাহ তাআলা ধৈর্য সহকারে যারা শ্রবণ করলেন আর যারা বললেন উভয় কাল্লা তালা তোমার দরবারে কবলার মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তালা আমি জানি না এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল আমাদের জনম দুঃখনী গর্বধারিণী মা জানার কথা আল্লাহ আল্লাহ তালা এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল আমাদের জনম দুঃখনী আব্বা জানার কথা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমি জানি না বাবার জন্য যে বাবাদের মানুষ করার জন্য লালন পালন করার জন্য কত কষ্ট করেছেন চুরি করেছেন ডাকাতি করেছেন মিথ্যা করেছেন আমাদের মানুষ করার জন্য দুনিয়াতে আমাদের জন্য পানি গাড়ি জায়গা যেমন সম্পদ টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যাংক সব কিছু রেখে তিন টুকরা সাদা কাপড় নিয়ে কবর জগতের বাসিন্দা হয়েছেন আল্লাহ তালা কারোর কবর হয়েছে বাস বাগানের কোনায় কারোর কবর হয়েছে রাস্তার পাশে আবার কারোর কবর হয়েছে দূর দূরান্ত আল্লাহ তারা আমাদের হাত ধরে বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যেতেন কোন জায়গায় যখন জলসা হতো তারপর গুলি নিজে না খেয়ে পকাটে পরে আমাদের জন্য বাসায় নিয়ে আসতেন মায়ের জন্য দোয়া করি কার মা নাই আমি জান্না গল্ল যে মায়ের গর্বে আমরা যখন ছিলাম কত নাথি মেরেছি কত গোতা মেরেছি মা খাইতে পারে নাই মা শুইতে পারে নাই মা বসতে পারে নাই মা কে কত আঘাত করেছি মা শত যন্ত্রণা সহ্য করে আমাদেরকে কোলে পিঠে করে তিলে তিলে বড় করেছেন মা তিনটা থেকে চারটা বছর পর্যন্ত আরামের ঘুম বিসর্জন দিয়ে মা আমাদের তিলে তিলে আলন ফলন করে বড় করেছেন মায়ের পেটের ভেতরে লাথি মেরেছি মা গলা কাটা শহীদের মতো রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে মায়ের শরীর থেকে বালতির মতো রক্ত ফলন হয়ে গেছে আল্লাহ সকলকে তুমি সুস্থতা শিফ আছে না কামেরা দান করে দাও এই মধ্যে পিতা মাতা দাদা দাদি নানা নানি ভাই বোন আত্মীয় সুজন মাতৃকল পিতৃকল বংশধর পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব যার যে যেখানে কবরস্থ হয়েছে তাদের সকলের সকলের কবর করে তুমি আল্লাহ কবের ভাই দাদা দাদি আল্লাহ মাতা স্ত্রী সন্তান চাচা চাচিদের জন্য দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তালা আমার আলী ভাইয়ের মা মারা গেছে তার জন্য দোয়া চেয়েছেন এবং এই গ্রামের যত মানুষ করে কবর জগতের বাসিন্দা হয়েছেন তাদের সকলের জন্য দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তালা অত এলাকায় যত মানুষ কবর জগতের বাসিন্দা হয়েছেন তাদের গোরাজাব মাফ করে কবর করে তুমি জান্নাতের টোকরা বানাইয়া দাও তাদের কবর করে তুমি জান্নাত জান্না বানাইয়া দাও আমরা তার হাত তোষা করলাম আমরা যারা তোমার দরবার হাত উঠাইলাম এই গভীর রজনতে এর মধ্যে হাফ এটে কোরআন রয়েছেন 
আলে মুলামা রয়েছেন মুরব্বি অনেক কেরাম রয়েছেন যুবক ভাই রয়েছেন মাসুম বাচ্চা রয়েছেন আল্লাহ তাআলা যার হাত তোমার দরবারে পছন্দনীয় হয় তার হাতের ওছলাই আজকের দোয়া মাহফিল তোমার দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তাআলা মিডিয়ার ভাইরা আমার প্রেম প্রিয় ভাই মিডিয়া ভাই আব্দুল্লাহ মামুন ভাই ইউএস মিডিয়া আল্লাহ তাআলা কোরআনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আল্লাহ তাআলা এই মেহনতের কাজে তারা যেন আর সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে সেই তৌফিক তুমি দান করে দাও আল্লাহ তাআলা তাদের চ্যানেলের মাধ্যমে কোরআনের বাণী গুলি প্রচার প্রসার ঘটতে পারে সেই তৌফিক তুমি দান করে দাও মিডিয়ার যে ভাইরা কাজ করে আল্লাহ তাআলা खास করে তাদের সকলকে তুমি সুস্থ রাখো ভালো রাখো সুস্থ শরীরে কোরআনের কাজগুলো যেন আরো সুন্দরভাবে করতে পারে সেই তৌফিক তুমি দান করে দাও আল্লাহ তাআলা পর্দার অন্তরালে মা বলে হাত উড়িয়েছেন আল্লাহ তাআলা মা বলে শ্বশুর বাড়ি থাকে বাবার বাড়ি কম যায় আল্লাহ তাআলা তাদের মনে অনেক কষ্ট অনেক জল্পনা কল্পনা মা বন্ধের বাবা মা ভাই ভ্রাতৃ সজন স্বামী সন্তান যাদের কবর জগতের বাসিন্দা হয়েছে তাদের কবর গুলো তুমি জান্নাতে মেরে আজিল জান্নাত বানায় দাও মা বন্ধের হাত দখানি তোমার দরবারে কবল করে নাও আমি শুনেছি মা বনেরা এই প্রোগ্রামটি করার জন্য অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাআলা যারা করেছেন তাদেরকে তোমার দরবারে কবল করো আর যারা করেন নাই তাদেরকে করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ তাআলা মা বন অনেক মা বন রয়েছেন যাদের সন্তান হচ্ছে না অনেকে দোয়া চেয়েছেন খাস করে কোরআনের মাহফিল থেকে দোয়া করে আল্লাহ তাআলা নিজ সন্তানে মা বন যারা রয়েছেন আল্লাহ তাআলা তোমার কুদরত দ্বারা তাদেরকে তুমি সন্তান দান করে দাও ইয়া রব করম তো আগর করে হো বাদে জুবা কো জো দিল পর সর করে রব রহম হুমা কামা রব্বায়ানি সগাইর আল্লাহুম্ম রব রহম হুমা কামা রব্বায়ানি সগাইর রব রহম হুমা কামা রব্বায়ানি সগাইর আল্লাহ তাআলা পুরুষ প্যান্ডেলে মহিলা প্যান্ডেলে যারা রয়েছেন আল্লাহ তাআলা সকলের নিয়াত করে সকলের দোয়া সকলের হাত তোমার দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আমাদের সামনে পিছনে ডাইনে বামে যত মুমিন মুমিনাত মুসলিমিন মুসলিমাত নর নারী ঘুমিয়ে রয়েছেন তাদের সকলের মোবারকের সওয়াব ডুগ পৌঁছে দাও সুবহান রাব্বিক রাব্বিল ইজ্জত আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামু আলাইল মুরসালিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন وجعلنا كرك لا من عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله